Neke prejšnje studije ne, so pokazali, da obstaja neka povezava med prisotnostjo slončnega števila in z hitrostjo učenja številk ena. V bistvu, hitrostjo učenja številke ena. Ne. Namreč pazili so, da so se japonsko govoreči in gitarsko govoreči otroci kasneje navadili številke ena kot rusko in angleško govoreči otroci. Zdaj, logično vprašanje naprej je, ne, če tukaj vpliva prisotnost razlikovanja med ednino in množino, ki je kitajšče in japonščne nimasta, ne, na to, da se otroci predno učijo številke ena, je bilo logično vprašanje, kaj pa se zgodi, če še dvojino v jeziku. In to smo zdaj pač mi si zastavili kot vprašanje in pač naredili ta isti, ali pa primerljiv test v, v Ameriki, v San Diego in v Ljubljani. In smo pač primerali rezultate. In smo ugotovili, da ja, da prisotnost dvojine, oziroma da slovensko govoreče otroci, no, vsa tisti odraščajoči v Ljubljani, so bili hitrejši pri učenju številke ena in dva, kot tisti otroci primeljive starosti, oziroma pač, pač hitrejši, kot so prej navadili, ne, v, v San Diego. Ne. Se pravi, če oduzamemo, če odmislimo vse ostale potencialne vplive, ne, in tista prva misel, ki nam prije na pamet, je to, da pač ja, da prisotnost dvojine pomaga pri učenju številke ena in dva. Zdaj, da bi omejili vse te kulturne razlike, pa te druge faktorje, ne, smo pa še rekli, pogledajmo rajšče v Sloveniji. Primerjamo v Sloveniji otroke, ki odraščajo v narečjih, ki imajo dvojino, s tistimi otroci, ki odraščajo v narečjih, ki nimajo dvojine. Ne. Konkretno, tle v Gorici nimamo toliko dvojine, kot jo imajo v, v Ljubljani ali v centralni Sloveniji in v vzhodnih Sloveniji. In v Metliki imajo pa še manj. Pa smo testirali primerljivo številje otrokov v Metliki, v Gorici, v Slovenske Bistrici in v Ljubljani. Smo pa še tako ugotovili, da če ločimo tele jezi, narečja, ki nimajo dvojine, od tistih, ki imajo dvojine, in primerjamo otroke med sabo, da se zdi, da se otroci, ki, ki odrašajo narečjih z dvojino, hitrej navadijo številke ena in dva, ne? da pa se ta razlika spet izniči pri številki tri. Mi nismo ugotovili, da bi bila dvojina boljša za otroke, ki so stari pet let. Ne? Boljša je bila za otroke, ki so stari dve let. Ne? In boljša je bila za to, da so se učili številke ena in dva. Ne? Se pravi, z tega stališča ni razloga, da bi upeljevali dvojino, ker ne bi imeli v končni fazi nobene razlike. Ne? Stališča tega, da je pač dobro ohranjati narečja tak, kako so, je pa itak boljš, da se pač pusti narečja, da grejo svoj pot. Ne? Sej se itak zdi, da se zaradi pritiska standardnega jezika v bistvu dvojina pojavlja tudi v narečjih, ki nimajo dvojine. Ne? Na nek način se itak narečja zgubljajo in je pozor, pač, pač na ta način škoda, da se to dogaja. Ne? Toda, ko večemo, če bi hoteli ohranjati, koliko hočemo ohranjati jezike, ne? bi lahko rekli, dajmo ohranjati narečja. Ne? So pravi, če je problem, ker se izginja slovenščina, zakaj ne bi tudi problem, ker izginja goriščina. Ne? Zaradi tega, ker pač narečja so tako v majhni jezik, je, ne? In ja, ti majhni jeziki je seveda škoda, da izumirajo. Ne? Mislimo v jeziku, ampak in načeljamo vseeno, v katerem jeziku mislimo. Ne? Na veliko se zdaj zganja paniko zaradi v tega le, um, jezika angleščine na univerzije. Ne? Pač jaz sem pet let študiral v Ameriki in sem pač ja, bil, porabil samo angleščino bolj ko ne. ne? Še zdaj se zalotim kakršne stvari, pač si predgovorim na glas ali pa si razmišljam o njih v angleščini, ker sem se pač ja, tekom tistega časa toliko navadil na angleščino. Zdaj, a to neki, a to da, mislim, kako bi rekel, se mi zdi, da to ni, nima odločilnega vpliva na to, kako razmišljamo. Ne? Je pač samo en medij, v katerem razmišljaš. Ne? Valjda obstajajo razlike med tem, koliko besed porabiš zapovedati neki v enem jeziku, koliko besed porabiš zapovedati v drugem jeziku. Obstajajo jeziki, ki imajo eno, eno pač neko, neko besedo, ki drugi bes, jeziki nimajo, ampak to je zdaj razlika v besedi, v besedi, konkretni besedi, to ni razlika v, v jeziku. Ne? Na isti način, ko so pač izrazi za sneg, ki naj bi hmelje s kimi sto, če tudi jih nimajo, ne? in se to pač govori, da to je pa nekaj posebnega, ampak vsej slovenščina jih ima tudi. Ne? Zdaj, tisti, ki smučajo, ne? trni smučari bojo poznali lahko 20 izrazov za sneg. Ne? Tisti, ki pač tle na Primorskem, pri nas bomo poznali, in hkrati ne smučaš, ne? rečmo, lahko poznaš samo dva izraza za sneg. Ne? Ja, to je pač isti jezik, ne? samo stvar okolice in pač potrebe potem, da pojmenuješ posamične, kako bi rekel, koncepte. Ne?